Итак, вот так у нас называется сегодняшняя серия A Thing About Rats Как бы дословно вещь о крысах Поехали смотреть так, подтянулась интересная фразочка, давайте послушаем еще разок. I'd like to douse him with that... I'd like... Давайте еще разок. I'd like to douse him with that mutagen and turn him into a mutant hamster. And turn him into a mutant uh, hamster. Я не услышал глагол, вот послушайте его еще разок. I'd like to douse him with that mutagen and... Douse him, да? I'd like to douse him. I'd like to douse him with that... Douse him. Я слышу douse, я этого слова не знаю, давайте посмотрим. I'd like to douse him with that mutagen and turn him into a mutant hamster. Douse, я не знаю, давайте посмотрим, что такое douse. Как вы видите, douse по-русски переводится как заливать, гасить, погасить, а по-английски douse, да, это extinguish a fire, uh, he douse the car, это залить чем-то, douse him, залить или полить, классный глагол. Итак, смотрите. I'd like to douse him with that mutagen and turn him into a mutant hamster. Я бы предпочел залить его этим мутагеном и превратить его в мутанта хомяка. I'd like to douse him with that mutagen and turn him into a mutant hamster. He'll pay all right by turning Splinter back into a human being. Еще одна классная фраза, послушаем. He'll pay all right. He'll pay all right. То есть как бы он за это заплатит. А все вы знаете фразу all right. He'll pay all right. Но в данном случае all right, и я на самом деле у меня уже в голове зреет урок на эту тему, на тему этой фразы all right, типа он действительно за это заплатит. Я вот даже не знаю, как вам преподнести эту фразу. He'll pay all right. То есть, yeah, I'll do it all right. То есть, типа, можешь, вот, типа, можешь не сомневаться. Вот такой, возможно, контекст мы можем иметь. He'll pay all right. He'll pay all right. То есть, он, он, он за это заплатит. Не, во, мо, мо, он за это заплатит. Можете в этом не сомневаться. He'll pay all right. Возьмите себе на вооружение. He'll pay all right. By turning splitter... By turning splinter back into a human being. By turning splinter back into a human being. Превратя сплинтера обратно в его человеческую форму. By turning splinter back into a human being. In a human being. Послушайте, как Донни произнес слово splinter back into a human being. Into a human being обратно в человеческую форму прозвучало как splinter back into a human being. In a human being. Into a human being. Into a human being. Целиком эта версия, целиком эта серия у меня есть в телеграме. Переходите плюс английские субтитры, которые сегодня вам уже показал. By turning Splinter back into a human being. Stay with him, April. Come on, let's find that Technodrome. За что обожаю этот сериал, потому что здесь классическое американское произношение. Слушайте. Stay with him, April. Stay with him, April. Прозвучало как. Stay with him, April. Stay with him. Stay with him. Stay with him. В английском языке очень важно ударение. Stay with. Попробуйте. Stay with him, April. Stay with him, April. Stay with him, April. Stay with him. Stay with him, April. Stay with him, April. Это, короче, stay with him, April. Останься с ним, April. Stay with him, April. Come on, let's find that Technodrome. Вот у нас, друзья, Шреддер прибыл в какой-то дом. Не показываю вам со звуком, потому что нас могут забанить. Вот, видите, приземлился и поехали, что там произошло дальше. Now to find a new source of technical equipment. Uh, он сказал, now to find a new source of technical equipment, слушайте. Now to find a new source of technical equipment. Найти новый источник для технического оснащения, и он, видите, он выпустил каких-то там таракашек, видите, Зззз. так, давайте дальше. The rat will follow its nose to the cheese at the end of the maze. Now... Вы знали, что по-английски uh, лабиринт будет maze, мазе, слушайте. The end of the maze. In the end of the maze. The cheese at the end of the maze. Cheese at the end of the maze. Сыр в конце этого лабиринта. Maze это будет лабиринт. Amazing maze. А, да, я помню эти штуковины. There's no place for pests to hide from my mousers. Было произнесено слово pest, слушайте. There's no place for pests to hide from. There is no place to pests for for pests to hide. There's no place for pests to hide from. There is no place for pests to hide. Слушайте. There's no place for pests to hide from my mousers. For my mousers. Смотрите, слово pest. Видите, pest? It's a destructive insect or other animal that attacks crops, food, livestock, etc. То есть это разрушительные насекомые или другие животные, которые атакуют зерна, еду, животных и прочее. То есть это могут быть и в том числе и крысы. Поэтому 
There's no place for pests to hide from my there, mouth. There is no place for pests to hide. Если вы не знали pest, это вот как мы по-русски скажем слово pest? Вредители. Во, вредители. Если вы не знали, это будет по-английски pests, for pests to hide. There's no place for pests to hide from my mousers. Короче, им нужно массовое производство. Вот он и сказал. The big company to mass produce them for me. To mass produce them. Produce звучит как produce. It's a big company to mass produce them for me. <laughs> mass produce them for me. Короче, нужна большая компания, которая массово будет производить эти штуки. Well, to put it in a single word. Интересная фраза. Сказать это одним словом. Well, to put it in a single word. To put it in a single word. А вы, допустим, фраза. А как бы это сказать? How to put this. Не просто how to say. Имейте в виду how to put this. Дословно как бы как положить это. Собственно, у нас и было сказано. Well, to put it in a single word. Well, to put it in a single word. Well, to put it in a single word. Get out of here! Ну, фраза. Get out of here. Get out of here! Get out of here. Пробуйте get out of here. Get out of here. Заразитесь, друзья, этой любовью к английскому языку. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Вот видите, а, да, видите, A-jack, pest control, side entrance, боковой вход. Side entrance, и видите, pest. Вот эти вредители, pest control. Huh? What are you, crazy? You want to drive me out of business? То есть этот сумасшедший профессор предложил ему инвестировать в компанию, которая создаст этих роботов, которые уничтожат всех крыс. А это человек, чей бизнес уничтожать крысы. Вот он, смотрите, что сказал. You wanna drive me out of business? You wanna drive me out of business? Дословно как бы drive это, вы знаете, рулить. You wanna drive me out of business? Ты хочешь решить меня бизнеса? You wanna drive me out of business? You wanna drive me out of business? Слушайте, что за... You wanna drive me out of business? Вот out of business звучало как? Out of business? Out of business. You wanna drive me out of business? You wanna drive me out of business. You wanna drive me out of business? Mm -hmm. A short-sighted fool doesn't know what he's missing. Смотрите, классная фраза, которую сказал Шреддер в тени. A short-sighted fool doesn't know what he's missing. A short-sighted fool doesn't know what he's missing. Близорукий идиот не знает, чего он лишается. A short-sighted fool doesn't know what he's missing. Смотрите, вот видите, short-sighted. Short-sighted это будет близорукий, то есть short sight. Sight это зрение, short это короткий. По-моему, это близорукий. Да, видите, short-sighted это будет близоруки. Близоруки идиот не знает, что он, что он пропускает. A short-sighted fool doesn't know what he's missing. What is missing? What is missing? A short-sighted. A short-sighted fool doesn't know what he's missing. Напоминаю, хотите потренироваться с фразами, переходите в мой бот, переходите в мой телеграм-канал, там есть целиком эта серия на английском языке с английскими субтитрами. Man, we are lost, Ola. This stinks. We haven't seen a trace of the technodrome all day. Смотрите. Рафаэль сказал, This stinks. We haven't... This stinks. Дословно это вонять. Stink это вонять. Но а, это в сленговом таком, знаете, в жаргонном варианте. This stinks. То есть типа, блинский. Вот же не везет. И Тишкин и Кочерышкин. This stinks. Это стрёмно. А, о, отстойно. Как молодежь скажет. This stinks. Можно сказать, this sucks. This stinks. This stinks. We haven't seen a trace of the technodrome all day. We've got to keep searching while we still have the upper hand. Эту фразу, друзья, я давно начал встречать с тех пор, как я посмотрел X-Menов. Если не поленюсь, сейчас я вам ставлю отрывок из X-Menов. We have to strike now while we still hold the upper hand. We have to strike now while we still hold the upper hand. Upper hand, слушайте. We've got to keep searching while we still have the upper hand. We've got to keep searching while we'll still have the upper hand. We've got to keep searching while we still have the upper hand. Мы должны продолжать искать до сих пока что пока у нас есть преимущество. Upper hand, верхняя рука, это преимущество. Слушайте еще разок. We've got to keep searching while we still have the upper hand. We've got to keep searching. We've got to keep searching while we still have the upper hand. We've got to keep searching while we still have the upper hand. Upper hand. Крутая фраза. Берите на вооружение. Я коллекционер крутых фраз. We've got to keep searching while we still have the upper hand. You call this the upper hand? Еще раз. You call this the upper hand? Ты это называешь преимуществом? You call this the upper hand? Upper hand это верхняя рука. By dawn, I will have constructed hundreds of these robots. 
Dawn, смотрите слово Dawn, by Dawn, к рассвету. Dawn это будет рассвет заря, к заре. By Dawn. Вы слышали, что сказал Shredder? Shre Shredder. By Dawn. By Dawn, к рассвету by Dawn. By Dawn. I will have constructed hundreds of these robots. I will have cons... А, вот. Это грамматическая тема, которую почти никогда не встречал. Это, короче, uh, future perfect. Это будущее перфектное время для любителей грамматики. I will have constructed... I will have constructed... У меня будет сконструировано, но не зря день прожит. By dawn, I will have constructed hundreds of these robots. Hundreds of these robots I will have constructed. By dawn, I will have constructed hundreds of these robots. Mm -hmm. It will take massive amounts of computer... But a single rodent will survive. Грызун. По-моему, это было слово грызун, слушайте. Not a single rodent will survive. Not a single rodent will survive. Rodent, слушайте. Not a single rodent will survive. Not a single rodent will survive. Давайте, чтобы не быть голословным rodent. Gnowing animal. Ну да, вот грызун. Mm -hmm. Rodent. Грызун. Ни один грызун не выживет. Not a single rodent will survive. Not a single rodent will survive. Если вы только к моему каналу присоединились, здесь мы учим английский по фильмам и сериалам, как мы догадаться, и мы запоминаем готовые конструкции, целиком фразы. Для этого у меня есть телеграм для этого у меня есть... У вас есть я, я произношу эту фразу, запоминайте их наизусть. Not a single rodent will survive. Survive это выживать. Not a single rodent will survive. Not a single rodent will survive. At this point, anything is worth a try. Отлично, в принципе, ходовая фраза. Можете взять ее на выражение, слушайте. At this point, anything is worth a try. At this point, anything is worth a try. В, это, в, 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 в данный момент все, что угодно, а, стоит того, чтобы это попробовать. At this point, anything is worth a try. At this point, is anything is worth a try. You can change this phrase, anything, like, we can give it a shot to this. Вы можете заменить ее, что... Все может, все, мы все можем попробовать. Смотрите, какой классная фраза, какое классное слово. Ready to commence replication process. Ready to commence replication process. Commence. Не знаю слово commence, сейчас посмотрим. Ready to commence replication process. Ready to commence replication process. Смотрите, commence. Что такое commence? Начинать. Супер! День не зря прожит. Сейчас все слова, которые мы интересно разбираем, вы видите у себя на экране. На какую бы секунду вы видео не перематывали, вы видите выделенное слово, которое разбирается вот в текущую секунду. Commence. Начинать, начинаться. Ready to commence. Крутяк. Begin, start. Вы знаете слово commence. Вы знаете слово begin, start. Если вы посмотрели видео про uh, She Hulk, женщина Hulk, ссылочка у вас наверху появится, вы знаете слово Embark on something, дословно как бы загружаться на что-то, погружаться на что-то, имеется в виду корабль, или по-русски начинать что-то, embark on, commence. Но, друзья, стараюсь для вас, поддержите меня лайка, комментариями, если у вас есть финансовая возможность, внизу есть ссылочка, отправьте донат за этот видеоурок, я буду очень признателен. Ready to commence replication process. Ready to commence replication process. Uh, готов начать процесс репликации, процесс создания копий. Ready to commence replication process. Bebop, rock steady. There would be no problem if I had a body. Здесь отвратительная речь Кренка, но на что я хочу обратить ваше внимание, это second conditional. Не было бы никаких проблем, если бы у меня было тело. Теория. There would be no problem if I had a body. There would be no body if I... No. Body, if I had the... Two. There would be no problem if I had the body. There would be no body... There would be no problem if I had the body. Допустим, не было бы проблем, если бы у меня были деньги. There would be no problem if I had the money. Would, плюс первая форма, и потом uh, вторая форма. If I had the money. Не было бы проблем, если бы я купил машину. There would be no problem if I bought the car. Берите на вооружение. There would be no problem if I had a body. <coughs> Запоминайте готовые конструкции, но просто попридерживайтесь моего принципа. Я такого принципа придерживаюсь, изучая другие языки, и это помогло мне достичь беглости в английском и в других языках. I don't get it. We've toured this whole burg, and no technodrome. Так, очень интересная конструкция. I don't get it. Во-первых, если вы не знали, заместо того, чтобы сказать I don't understand, вы можете сказать I don't get it. I don't get it. Как бы дословно я не получаю, это по-английски I don't get it. То есть я, я не понимаю. I don't get it. I don't get it. 
Я не понимаю. I don't get it. Mm -hmm. I don't get it. Так, и что он там don't get it? We've toured this whole burg. We've toured this whole bird. We've toured this whole bird. We've toured this whole bird. Окей, okay, я не знаю. Напишите, что вы слышите. We've toured this whole bird. Ну, окей, okay. давайте посмотрим в субтитрах. Смотрите. We've toured this whole bird. Супер. We've toured this whole bird. We've toured this whole bird. Mm -hmm. We've toured this whole bird. Давайте посмотрим. Итак, слово bird. Ну, от слова, наверное, бург. Город, место, Берг. Да, an ancient medieval fortress or walled town. Это древний средневековая крепость или а, защищенный, стенами, защищенный стенами город, Берг. А, смотрите, North American informal. В, се в Северной Америке это неформальное слово town or city, Берг. Интересно для, для, раз для разнообразия и для развития вашего кругозора, Берг. А слово tour, как глагол, это, видимо, пробежаться. Видите, это существительное, а нам нужен глагол. To make a tour of. To take a tour. Как глагол это можно перевести как совершать экскурсию. То есть мы совершили экскурсию по всему этому городу. Слушайте. I don't get it. We've toured this whole burg. We've toured this whole burg. То есть мы сделали экскурсию по всему этому городку. I don't get it. We've toured this whole burg. День не зря прожит. Обожаю этот сериал. Очень много интересного. Надеюсь, что вы получаете. Даже если нам черепашки не нравятся, то, то чисто с точки зрения английского языка. I don't get it. We've toured this whole burg. And no technodrome. Somebody toss me a rope. Mm. Еще одна классная фраза, смотрите. Когда вы хотите сказать, кто-то передайте мне, дайте мне что-то, допустим, как Рафаэль сейчас говорит, кто-то передайте мне веревку. Somebody toss me a rope. Mm -hmm. Somebody toss me a rope. Somebody toss me a rope. Mm -hmm. Toss me a rope. Смотрите, глагол toss, а, бросить. Toss, видите, throw something lightly, easily or casually, типа подбросьте мне, киданите мне веревочки. Rope это веревка. Somebody toss me a rope. Рокусаки gave me quite a going over. Смотрите, какая классная фраза. Рокусаки gave me quite a going over. Рокусаки gave me quite a going over. Что такое going over? Глядите, я узнал. Going over, видите, в неформальном языке it's a physical or verbal attack. Это физическая или вербальная атака. He got a good going over. Ну, навалять кому-то, да? То есть он хорошенечко навалял мне. Хорошенечко меня физически или вербально надо мной подшутил, поиздевался, атаковал. Слушайте. Рокусаки gave me quite a going over. Рокусаки gave me a quite going over. Рокусаки gave me quite a going over. Рокусаки gave me quite a going over. He gave me quite a going over. Listen, I gotta go. I have a... Tell those four turtle boys, I'll be back soon. Обязательно посмотрите. Эту, эту серию целиком с английскими субтитрами, если постараюсь, найду с русскими субтитрами. Очень много я интересного пропускаю, потому что тогда видео займет 3 часа. А так, вышимка, чтобы вас немножко заинтриговать, to intrigue a little bit, just go check my Telegram channel. Помните, если вы смотрели «Черепашек» вот эту вот песню, этот саундтрек? Я думаю, помните, у меня марашки даже идут. Ну вот, мы видим, как на сплинтера, видите, напали, он начал защищаться, потом подоспели черепашки, и давай, короче, колотить их всех. Возможно, вы не знали, но в английском языке цифры, начиная с тысячи, они очень часто произносят, допустим, фраза 1200 по-английски, как бы вы сказали. Это вопрос подвохом. Наверняка многие из вас делают 1200, да? 1200. Но в английском языке они говорят сотнями. То есть 1200 по, по сути будет 12 сотен. Слушайте. 1200. Он прислал на черепашек 12, а он говорит, а что будет? But they'll never be able to beat 1200. But they will never be able to beat 1200. Mm? Если вы не знали, берите на вооружение. 1200. Это получается 12 сотен или 1200. Очень распространенные. Они фактически почти всегда так говорят. Если полторы тысячи, 1500. 18 тысяч, 1800. Никто не говорит 1800. Ну, не говорят, но в разговорном языке сотнями. But they'll never be able to beat 1200. But they will never be able to beat 1200. Running around with mutant turtles, chasing killers under the city. I'd almost forgotten what real life was like. Ну, потом Рэйчел обратно... Фу, Рэйчел. Эйприл обратно вернулась в свой апартамент и говорит, как же прекрасно быть в квартире, а не бегать по разным канализациям. Ну, и вот черепашка сейчас наведается к ней. Who in the world could that be? 
Тоже классная фраза. Смотрите, допустим, как, кого, какого черта, кого тут, кого, кого могло занести, слушайте. Who in the world could that be? Who in the world could that be? А это еще кто может быть? Who in the world could that be? Who in the world could that be? Who in the, как бы кто в мире, дословно, по-русски мы так не говорим, просто имейте в виду эту фразу. Кого это вообще, в принципе, могло занести? Who in the world could that be? The rest of you try to stay out of trouble. Roger, April. You promise? Смотрите, April сказала им. The rest of you... The rest of you try to stay out of trouble. The rest of you try to stay out of problem. То есть uh, вы все остальные попытаетесь не создавать проблем, не попадать в проблему. Слушайте. The rest of you try to stay out of trouble. Yeah, try to stay out of trouble. Держаться подальше от проблем. Roger, April. Roger, April. Roger, это может быть имя, но когда вы типа говорите принято, поняли, копировали. Roger, Roger that. Это... Армейская терминология, которая очень часто используется в гражданской жизни. Roger that. Приняли. Хорошо. То есть вы говорите, окей, okay, April, got it, or Roger, April. Roger, April. You promise? Wonder if there's anything to eat in this joint. Rock! Instant pizza! <laughs> Rock! Instant pizza. Мгновенная пицца. Instant, ну, то есть, которую разогрели. Если вы не знали... А растворимый кофе или мгновенный кофе по-другому будет instant coffee. Мгновенный кофе, instant coffee, но в данном случае... Rock! Instant pizza! Instant pizza, мгновенная пицца. Ну, видимо, разморож... замороженная пицца. Короче, знаете, это будет instant pizza. Let's see. Ну, и Микеланджело попытался, видите, съесть ее замороженную. Got him! April. Смотрите. Got him, то есть типа нашла его, узнала got him, а на самом деле произносится как got him. got him. Если вы не знали, как это произносится, вы в принципе это не услышите. Got him, got him, got him. Поэтому я очень часто рекомендую смотреть, если у вас уровень начальный или средний, ну, где-то, наверное, до уровня intermediate и upper intermediate, смотрите с русскими субтитрами, это очень сильно вам поможет. Got him. Got him. April, this is Burn. Where are you? Add one capful to running water. Hmm, one capful, huh? <laughs> one capful. Michelangelo and nah Raphael are in the bath, and he add one capful of running water. Добавьте одну чашечку в текущую воду. Add one capful to running water. Вот это было capful. Cap это вот эта крышечка. Add one capful to running water. Add one capful to running water. Mm -hmm. Hmm, one capful, huh? Все, so, короче, разрушили у нее квартиру. Кто-то там, видите, Макеланджело спалил пиццу, Рафаэль в ванной что-то натворил, а Леонардо кидал, вы видите, он помаду кидает. Target practice. Target practice. Target practice. Практиковаться в цели. Target practice. Target practice. Mm -hmm. Don't you wish to see the fruits of your labor? Смотрите, классная фраза, необычная. А, что я рассказал? Don't you wish to see the fruits of your labor? Don't you want to see the fruits of your labor? Не хотите ли вы видеть фруктики твои, твоего труда? Don't you wish to see the fruits of your labor? По-другому увидеть плоды вашего труда. Don't you want to see the fruits of your labor? Fruits of your labor. Плоды вашего труда. Don't you wish to see the fruits of your labor? Don't you wish to see the fruits of your labor? Не хотите ли вы, не желаете ли вы увидеть фрукты вашего труда? Плоды вашего труда. Don't you wish to see the fruits of your labor? Короче, фрукт это не только фрукт, но это еще и будет плод. Ну все, Шредер создал свою армию, вот видите, он создал, и он говорит, найдите их и уничтожьте. Destroy them all! Destroy them all! Destroy them all! Ah, it feels so good to be so bad. It feels so good to be so bad. Так хорошо ощущается быть таким плохим. It feels so good to be so bad. It feels so good to be so bad. You're no match for Michelangelo. То есть вам не совладать. Шедер приказал устранить этого Декстера, что он слишком много знает. Но черепашки, видите, они пришли на помощь. Пришли на помощь, и Майки сказал: You're no match for Michelangelo. You're no match for Michelangelo. То есть ты не не ровня. Микеланджело, то есть как бы ты не совпадаешь, ты не ровно Микеланджело. You're no match for Michelangelo, master of the Manrique Gusari. 
Если вы не знали, люк по-английски будет manhole, как бы дословно человеческая дырка. Окей. Master of the manhole cover! Yeah, master of the manhole cover. Master of the manhole cover! Ну, Майки говорит, Рафаэль говорит, что ты не ровня Микеланджело. And you are no match for Raphael, master of the manhole cover! Вы не ровня Микеля... Рафаэлю, вы не ровня Рафаэлю, мастеру люков. And you are no match for Raphael, master of the manhole cover! Master of the manhole cover, мастеру... Люка. And you are no master, match for master. Raphael, master of the manhole cover. Master of a manhole cover. Поехали дальше. <laughs> What a sucker. What a sucker. Какой ты говорит ничтожество. What a sucker. What a sucker. <laughs> What a sucker. <laughs> You wanna clue us in on what this is? You wanna clue us in on what this is? You wanna clue us in on what this is? On what this is. Короче, смотрите, классная фраза, классный идиом я нашел. Clue in. Mm -hmm. Clue me in. Вообще, clue это какая-то догадка или какой-то след, какая-то улика. А clue in это give one new information or correct misinformation. Mm -hmm. Это дать кому-то, короче, поставить в курс дела, по-английски будет clue in. Why is everyone mad at Bruce in this morning? Clue me in. То есть, как бы, uh, поставьте меня в курс дела. Сообщите все, что происходит. Clue me in. Отличная фраза. You wanna clue us in on what this is? То есть, поставить в курс дела касаемо чего-то. Clue us in on what this is. То есть, поставьте меня в курс дела. Что такое? Clue me in on what this is. Clue me in. Но запоминайте эту фразу, мои хорошие. You wanna clue us in on what this is? You wanna clue us in on what this is. Ты бы хотите нас... Не хотите ли поставить нас в курс дела, что происходит? You wanna clue us in on what this is? Mm -hmm. It's the remote control for my mousers. Are you guys thinking what I'm thinking? Are you guys thinking what I'm thinking? Вы думаете о том, о чем я думаю? Are you guys thinking what I'm thinking? Are you guys thinking what I'm thinking? What I am thinking? What I'm thinking? Are you guys thinking on what I'm thinking? Are you guys thinking what I'm thinking? Gee, Michelangelo, I didn't know you could drive. <laughs> Отличная фраза, если вы не знали. G Michelangelo, I didn't know you could drive. G Michelangelo, I didn't know you you can drive. То есть G, типа, это мы фразу используем как нежданетие при удивлении. Говорит, я удивлен, Michelangelo. G Michelangelo, G это буква G и две Е. G, G Е. G Michelangelo, I couldn't know you could drive. G Michelangelo, I didn't know you could drive. Oh, I can't. Ну все, и потом эти крысы начинают атаковать квартиру Эйпл, где в то же время находится учитель Спринтер. Ну все, поехали. Тут э, черепашки приходят на помощь, как всегда, начинают крушить все, ломать все. Смотрите. Помните, мы уже разбирали в Телеграме фразу а, «не будет никакой пользы», слушайте. But it won't do any good unless we shut down the master control. But it won't do any good. От этого не будет никакой пользы, если а, только если не, классное слово unless, если вы не знали, допустим, я не смогу попасть в это здание, только если у меня не будет пропуска. Unless I have the pass. То есть, видите, по-английски мы говорим только если, oh, um, по-русски мы говорим только если не, а по-английски будет unless, to, unless, и позитивное. Еще разок. Только если я не куплю это, э, эту квартиру, unless I buy this apartment. Не знаю, почему эти примеры рождаются у меня в голове. Так вот, парни сказали. But it won't do any good unless we shut down the master control in that old dump. Mm -hmm. In that old dump. Dump это мусорка, свалка. Uh, it won't do any good. Пользы, смысла никакого не будет, unless только если мы не уничтожим этот контроллер. But it won't do any good unless we shut down the master control in that old dump. Mm -hmm. Well, have fun! Drop us a line if anything interesting happens. Смотрите, когда мы говорим черкните кому-то строчку, напиши нам по-английски будет. Well, have fun! Drop us a line if anything interesting happens. Drop us. Дословно drop это уронить, line это линия. Но по-русски, -по то есть типа черкни нам, напиши нам, урони нам строчку. Drop us a line if anything interesting happens. Drop us a line if anything interesting happens. Черкни нам, если что-то интересное случится. И обратите внимание, случится, как бы в будущем, но по-английски это настоящее. If anything happen, interesting happens, 
and you will have when it happens. Drop us a line if anything interesting happens. Drop us a line if anything interesting happens. Well, have fun! Drop us a line if anything interesting happens. You could have tried to talk me out of it, you know. Мог бы попробовать меня отговорить от этого. Talk me out. Смотрите, отговорить это будет... You could have tried to talk me out of it, you know. You could have tried, could have tried to talk me out of this one. То есть мог бы попробовать отговорить меня от этого. You could have tried to talk me out of this one, you know. You could have tried to talk me out of it, you know. You could have tried to talk me out of this one, you know. You could have tried to talk me out of it, you know. Он нахренчил, он шедер взял в заложники, выйдите. This is stupid. There's gotta be some way out of these ropes. Еще одна классная фраза, возьмите на выражение. I just hope Michelangelo managed to shut down the master control. He managed to shut down the master control. Just hope Michelangelo managed to shut down the master control. Суметь что-то, умудриться что-то, смочь что-то сделать. Manage to do something. Допустим, я я успел. I managed to be on time. Или я успел приготовить. I managed to cook. То есть manage to это умудриться, успеть, смочь что-то сделать. I just hope Michelangelo managed to shut down the master control. Managed to shut down the master control. Берите на выражение. Angelo managed to shut down the master control. That Michelangelo remind me to give him a stern talking to. Remind me to give him a stern talking to. Stern. Смотрите в субтитрах. Remind me to give him a stern talking to. Stern это суровый, суровый, жесткий. Смотрите, если вы не знали по-английски, uh, serious and unrelenting, strict or severe, жесткий или суровый. Mm -hmm. Stern это суровый. Да, видите, как глагол, как прилагательность берется строгий, суровый, непреклонный. Stern, stern. Ну сколько интересных слов. Все эти слова видите сейчас у вас на экране. Слово, с которым мы работаем сейчас, выделено ярко. Remind me to give him a stern talking to. Я слышу sperm, но он говорит stern. Me to give him a stern talking to. If we survive this. Whoa! I've heard him going out of your skull, but you take the cake. Невероятно классная фраза, друзья. Я уже битый час, не битый, а час записываю, но нахождение новых фраз, оно, не знаю, какое-то второе дыхание мне позволяет приобрести. Смотрите. I've heard him going out of your skull, but you... I've heard him going out of your skull. Слушайте. I've heard him going out of your skull. I've heard him going out of your skull. Знаю, что это может быть тяжеловато, но привыкайте, друзья. Даже с начальным уровнем языка просто вам просто потребуется больше времени для повторения. I've heard him going out of your skull. I've heard him going out of your skull. But you take the cake. But you take the cake. Невероятно классно. Смотрите. Почему я так возбужден? Смотрите. Wow. I've heard. I've heard of going. No. I've heard of going out of your skull. I've heard of. Смотрите. I've heard of going out of your skull. Короче, в чем заключается здесь игра слов и в чем заключается шутка? Смотрите, skull это череп. Uh -huh. uh, так как это крэнк, видите, один мозг, мозг, который вышел из черепа. Шутка. Но почему это шутка? Потому что в английском языке есть идиома. Out of the skull. Глядите. Смотрите, out of the skull это значит быть очень сильно uh, интоксицирован на наркотиками или алкоголем. До того состояния, что вы в принципе не контролируете себя. Смотрите. Oh man, I drank till I was out of my skull. То есть я напился до, до тех пор, пока я, наверное, не знаю, в зюзю напиться, в дюпель. Напишите в комментариях, как мы еще можем напиваться. То есть когда вы вообще в принципе не соображаете. Сейчас сходу у меня только эти слова. Two beers and he went out of his skull. Два пива и все, и он улетел в зюзю. To be out of his skull. Невероятно классная фраза. Берите на вооружение. Слушайте еще разок. Я надеюсь, что вы поняли эту шутку. I've heard him going out of your skull, but... То есть я слышал, что есть такая фраза going out of your skull. Имея в виду, что кранка это мозг, типа, поняли, наверное. But you take the cake. But you take the cake. Дословно это как бы, но ты взял торт. Но это ведь бессмыслица полная, если не знать эту идиому. You take the cake. But you take the cake. Глядите, что такое take the cake? Take the cake это быть to be the worst in a series of negative actions. То есть это быть uh, либо наихудшим, или быть наилучшим. Как мы по-русски говорим? Но ты всех переплюнул. But you took the cake. Переплюнуть всех по-английски можно сказать take the, but you took the cake. Yeah? Видите, у нас пример. When I found... You charge me... Короче, 
take the cake это быть, это переплюнуть, быть худшим или быть лучшим. В том в данном случае Майки сказал. I've heard him going out of your skull, but you take the cake. But you take the cake. Да, то есть я слышу, что некоторые могут жизни напиваться, но ты всех переплюнул. But you take the cake. Невероятно. I've heard him going out of your skull, but you take the cake. Why should I believe a talking brain? No, why should I believe the talking brain? Это почему я должен верить говорящему мозгу? Why should I believe a talking brain? There's no heads up, Shredder. Эту фразу мы уже знаем. Давайте повторим ее. Майки, э, Майки сказал. Heads up, Shredder! Поберегись, то есть, типа, внимание. Heads up, дословно, голова наверх. Если вы со мной уже давно, вы знаете эту фразу. Не поленюсь, поставлю наверх. У меня есть уже э, видео с разбором этой фразы. Heads up. Heads up, дословно, голова наверх. А по-русски это... Э, будь аккуратен, внимателен, поберегись, Shredder. Heads up, Shredder. Heads up, Shredder! Mm -hmm. oh, come on! Impudent. Эту фразу, по-моему, уже разбирали. Impudent это дерзкий, бесстыдный или нахальный. Глядите. You impudent idiot. You impudent idiot. Не знаю. Сейчас я видео снимаю. Не знаю, поместятся ли все фразы на экране. Надеюсь, что поместятся. You impudent idiot. You impudent idiot. Ты дерзкий, нахальный идиот. You impudent idiot. Come on, Chrome Dome. Ну все, по чисто случайным обстоятельствам Шреддер уничтожил свое собственное же оружие, и, видимо, они все остановились. You'll pay for that. Он злится, you'll pay for that, ты заплатишь за это, you'll pay for that. You'll pay for that. Will you take an IOU? Ну и все, они пере... переформатировали их, и они, короче, начали уничтожать это полностью здание. И вот они забыли про Майки, они сейчас его ищут. Say something. Say something. Скажи что-нибудь, Майкл Аджела. Say something. I just love hide and seek, don't you? Прятки по-английски будет. I just love hide and seek, don't you? I just love hide and seek, don't you? Hide прятаться, seek искать. Прятки, если вы не знали, по-английски будет hide and seek. И тут у нас была интересная грамматическая тема, это хвостики. I just love hide and seek, don't you? А вы не, а вы не любите, а вам не нравится? I just love hide and seek, don't you? Yeah. I just love hide and seek, don't you? I just love hide and seek, don't you? It, it was this humongous brain. Humongous. It, it was this humongous brain. И по всей видимости они сейчас этот грузовичок переоборудуют, да? Had a mouth and eyes, and it talked to me. A talking brain, huh? Yeah. It was this humongous brain. Смотрите, какое прилагательное я хочу, чтобы вы зауч заучили, запомнили. It was this humongous brain. Humongous. Humongous это огромный, здоровенный. Глядите. Humongous. Humongous. It was this humongous brain. Это в Северной Америке. Humongous это огромный. Humongous. Если вы хотите пополнить ваш товарный запас прилагательными, заменяющими huge, big, large, humongous. Mm? It, it was this humongous brain. It was this humongous brain. Uh, weird, huh? Michelangelo, I do believe you finally had one pizza too many. Смотрите, тоже вот заключительная наконец-то фраза. Надеюсь, что вы дотерпели меня до этого момента. Смотрите. Michelangelo, I do believe you finally had one pizza too many. Mm -hmm. Смотрите. Uh, допустим, вы могли бы сказать. У, у, у тебя слишком много пи было пиццы, you have too many pizzas, но Майки сказал, Донателло сказал. Michelangelo, I do believe you... I do believe. Помните, мы выставляем do, когда в вопросе в отрицании, do you speak English, I don't speak English, но в утверждении, когда мы хотим сделать акцент на глаголе, который мы используем. I do believe. Я действительно верю, Майки. Michelangelo, I do believe you finally had one pizza too many. You finally had one pizza too many. То есть ты переел пиц, you had one pizza too many. Переел конфет, you had one candy too many. О, отличная фраза, запоминайте, друзья. Michelangelo, I do believe you finally had one pizza too many. One pizza too many. Слишком много пиц ты съел. Ну все, мои хорошие, все, друзья, мы досмотрели эту серию, надеюсь, что она вам понравилась, надеюсь, что вам понравился сегодняшний разбор, напоминаю, если вам понравился урок, 
скидывайте донат, небольшое пожертвование по вашим возможностям, переходите в мой телеграм, смотрите целиком эту серию на английском языке с английскими субтитрами, все так же есть у меня в телеграм-канале, учите английский с удовольствием. Все слова, которые мы сегодня разобрали, вы видите на экране, выписывайте, работайте с ними, переходите в мой телеграм-бот, практикуйте все эти фразы, тренируйте английский язык, делайте это с гигантским удовольствием, с которым это делаю я, а мы увидимся скоро. Stay tuned, guys. See you later.